querido pueblo ecuatoriano, bienvenidos. Y atención porque finalmente cayó el zar de los casos emblemáticos en la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, el flamante candidato presidencial. Esto es lo que se conoce hasta el momento. Según el testimonio anticipado de Mike Hernández, Iván Saquicela se encargaba de agendar audiencias en la Corte Nacional en casos delicados y emblemáticos en una ocasión por esta gestión cobró 30 mil dólares para fijar audiencia en un caso de una empresa contra el Estado, en donde se discutían 50 millones de dólares. Además, cobraba dinero por resoluciones judiciales a título de honorarios, como si fuera abogado y no juez. Mike dice que negoció el manejo de direcciones provinciales y nacionales del Consejo de la Judicatura. Viajó a México con fondos privados de una reconocida empresa que fabrica tubos plásticos para hacerse entregar un título honoris causa. Además, estos sinvergüenzas cobraban dinero junto con Felipe Córdoba para manipular las resoluciones judiciales en casos emblemáticos. También lo confiesa este personaje bajo juramento. El brazo derecho de Diana Salazar finalmente está cayendo por su propio peso. Recordemos algunas jugadas de este personaje, quien intentaba justificar el influjo psíquico de la fiscal del mal. Además, siempre fue servil a Guillermo Lazo y a todo aquel que le afloje billete. Hoy planea blindarse con la candidatura presidencial, ya que es una manera de obtener inmunidad. Si este personaje no llega a pisar la cárcel, será por obra y gracia de ley de impericias. Además, hace pocas horas se conoció que la mano derecha de Saquicela, el juez Felipe Córdoba, habría salido del país. El verdadero caso Sobornos estaba en nuestras narices, en manos de los que sentenciaron a Rafael Correa Delgado. La podrida justicia de este país confabuló para que estos jueces y fiscales cobren dinero por dictar sentencias, posiblemente en complicidad con la fiscal Salazar, el juez Ángel Torres, el mismo que pretende mediante una sentencia destituir del cargo a los consejeros de participación ciudadana Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Lor, también estaría involucrado al haber recibido 300 mil dólares por dictar una sentencia en contra de un alcalde de nuestro país. A continuación, Vean el video, recuerden compartir. La verdad nos hará libres. Yo le dije, doctor Saquicela, no queremos más que usted politice la justicia. Porque usted lo que hace cada vez que sale a la prensa no es a contar, mire, nosotros ahora en el pleno, cada vez que tenemos pleno estamos aprobando una resolución, jurisprudencia. Eso nos corresponde, no salga a ser política. Me dijo que él jamás haría política. Ahí están los resultados. Si era cierto, ¿en manos de quién estábamos entonces? De un activista político que lo que buscaba es la corte para hacerse propaganda para eso. Eso a mí no me va a ver, porque no me gusta la política. Yo le decía el otro día a alguien, yo lo único que sé hacer es dictar sentencia. Alguna vez me propusieron cuando pedían para la terna que yo vaya presidiendo la terna. Y dije, ¿a dónde? ¿Al Consejo de la Judicatura? No, no. El Consejo de la Judicatura es una de las empresas más grandes del país. Yo no soy administradora de empresas. Para mí debería estar ahí un administrador de empresas. Yo lo que sé hacer es pasar audiencias y dictar sentencias. Es todo lo que sé hacer. Y no voy a hacer otra cosa. Y claro, algo que además amo tanto como ser jueza es ser docente. Pero de ahí no pasa. De ahí no pasa, no. ¿Cuál es su mayor miedo ahorita, doctora? Mi miedo este rato es de que se trate de hacer un show con mi sentencia, de politizarlo y sobre todo de que no se haga justicia. Analicemos, ¿qué dice la ley? Señora jueza, sírvase emitir la boleta de encarcelación de la prisión preventiva dictada el 19 de julio. 
¿Qué fue el 19 de julio? La vinculación. ¿Qué le contesta la Daniela? Yo no dicto no? prisión preventiva, 19. Muy bien. ¿Y si no dicto, por qué diablo está preso? Porque está Entonces, preso. Entonces, pues, claro, la Daniela. Es ley, pues. Está preso. Claro, porque si no le dictó, tenía que ver sí. la libertad de forma inmediata. Pues, Eso no, no. Tanto de extensión de infracción, cuanto la presunta responsabilidad, son muy distintos a la imputación inicial que ya no existe. Por lo tanto, debía haber pedido justificar esos elementos. Yo, y no lo hace. Es el error de la mira, Daniela y de la Analicemos. Eh, se los involucra porque Michael Hernández suelta la sopa, por decirlo así, y les dice que ellos han recibido plata, que ellos con ellos iba a, los a, a países fuera de afuera del país, a otros países, a tener doctorados, a que conversaban sobre el tema de los negocios, incluso lo molesto que estaba el señor Iván Saquicela porque Wilman Terán no le ponía la gente que él quería, que tenían que reunirse en su casa y no lo hacen, entonces eh, lo que se da es que es lo que ha pasado siempre, existe una, una intromisión en la justicia, una injerencia en la justicia de, de los jueces de la Corte Nacional para ciertos casos políticos o casos selectivos en donde puedan tener ganancia o económica o política en este caso el señor Iván Saquicela siempre ha trabajado con Diana Salazar, Felipe Córdoba también es el pupilo de Iván Saquicela y justo los dos también también son de Cuenca, de por allá, y este siempre todos los casos que tenía Diana Salazar, donde quería justo perjudicar a algunos, a uno que dos actores políticos o ciudadanos que le estaban molestando, o, o ministros o autoridades que ella puede estar en foro de corte nacional, lo hacía siempre con Iván Saquicela y sobre todo con Felipe Córdoba o con Luis Adrián Rojas. Entonces, realmente lo que vemos aquí es que salió a la luz lo que nosotros desde hace más de tres años hemos denunciado, que se arman los casos judiciales de que, por ejemplo, Iván Saquicela, que ahora dice que pobrecito no sabe nada, es un sinvergüenza, disculpe, es un sinvergüenza, porque utilizaba la Corte Nacional como a él le dio la gana, siendo presidente de la Corte Nacional utilizaba un despacho de un juez que falleció hace ocho años y ponía jueces ahí encargados sus amigos, aliados, eh, el señor Adrián Rojas, el señor Pablo Laiza, el señor Hacho, ponía ahí en esos despachos para que justamente dicten sentencia, dos resoluciones en contra de los casos que él quería. Y los ponía por minutos, ojo, unos dos horitas del uno, cinco horitas del otro, dos días del otro. A nosotros nos pasó en el caso de Freddy Carrión, que tuvimos casi en total a casi 20 jueces totales de la Corte Nacional porque el presidente de la Corte los ponía así, incluido el actual presidente José Swing. Entonces manejan la justicia como fuera negocio propio y eso es lo que ha sucedido durante mucho tiempo. Lo que sucede es que la doctrina a quien instiga a cometer un delito dice que determina psíquicamente, porque no se trata simplemente de que alguien aconseje a otro cometer el delito, sino que lo determine, que incida psíquicamente. Y lo que hace la sentencia nada más es usar una expresión doctrinaria aceptada mundialmente de influjo psíquico, pero la condena es por autoría mediata, es la persona de atrás. Si Juan incide en Pedro, de que Pedro mate a María, tiene que responder Juan, que incide psíquicamente en Pedro.